速度去。算来了，司徒却等你很久了。赵王派我出使秦国，公子教途中派副使杀我，幸好我命大，逃过了一劫。到底怎么回事啊？我不清楚卫兵中有多少是他的人，所幸故布迷阵，让他们误以为我死了，然后在乔庄偷进咸阳城。万幸，真是万幸啊！这该死的公子教实在太可恨了。等回头再找他算账。现在的头等要事，要立刻见到秦王。一应使臣出使仪仗，我会安排妥当的。只是，如今秦王病重，公务都由太子主持。这个太子啊，出封安国君，后其兄道太子去世，他才继位太子。父亲，听闻赵王派来使臣，希望秦赵修兵。重修旧好是吗？哼，天底下哪有这么便宜的事儿啊？现在知道割地求和了，不可能。父王为了此战役，已经倾尽了我大秦举国之力，那是立定了必胜的决心，绝不可能答应求和。所以呢，我把那个赵国使臣赶出去了。太子，不可操之过急。丞相。有何不可呀？赵国和秦国的合议，关系的不仅仅是两国。如今魏楚也正牢牢地盯着长平，盯着秦国。魏楚，丞相这是何意呀？眼下我军已是孤军深入，魏楚如果发兵援赵，情势就会瞬间逆转。丞相，你未免太多虑了。韩。燕与我有密约，魏、楚，都是一些只顾一己、知私之辈，不足为虑，不足为虑。殿下，韩人狡诈多变，虽然秘密向我军提供了补给线，但是您不要忘了，他们也向赵王送去一位国色天香的公主。一旦情势有变，韩人倒戈，掐断我军的补给线。魏楚再出兵援赵，到那个时候，就算我军再勇猛，也要陷入困境。丞相说的也算是有道理啊。那丞相，现如今我们该怎么办呢？父亲，刚刚听完丞相一席话，子熙倒有一计。说，主任，没事吧？是赵国使臣，你们竟敢如此无礼，简直混账！快滚！够了。主人，秦人如此对待我们，分明是欺人太甚呐！我咽不下这口气。天下万事，无有不能忍，我都能忍，你又为何不能？我还不是为您抱不平吗？他们非但没收了礼物，还砸了马车，现在又将我们驱逐出城，您说我们该怎么办呀？赵国使臣何在？赵国使臣何在？我们便是。咦！秦王孙子熙，恭迎赵国使臣。在下吕不韦，受赵王所托，出使秦国，拜见王孙子熙。哼，哪里哪里，吕大人太客气了。我早已备下美酒佳肴，等候吕大人多时了。吕大人，请，请。你们瞧，赵国的使臣来了，秦赵要议和了。吕大人，嗯，吕大人，听闻赵女貌美，而且武技一绝，想必。秦国的这些歌舞，是不能入你吕大人的眼吧？啊不，这秦赵舞蹈各有特色，吕不韦无心足听
，那是所作非实而已。愿闻其详。这外面是霜刀雪剑，里边歌舞生春，忽冷忽热，里外夹困，常人可受不了啊。公孙，我已到咸阳两月，整日歌舞升平，美食供应，可安国君却没有见过我一回啊。莫非他压根就不想见我？何出此言啊？整整两月，王孙把我留在驿站，美酒佳肴盛情款待。若安国君有心和谈，怎会不召见我呢？这迟迟没有消息，最大的可能就是你们一方面设法拖住我，一方面派人到魏楚散播谣言，说和谈正在进行，好借以麻痹。对方的警惕，好一出假和谈真进攻，如此外交之战，出奇之胜啊！吕大人，你想啊，这一头猛虎已经死死的咬住了兔子的咽喉，他会轻易松口吗？王孙确认，赵人是兔，赵人犹如绝境之雄鹿。猛地一蹬，这谁知老虎不会断了利齿呢？如此说来，吕大人是执意要执行自己的使命了，请王孙成全。既然吕大人什么都看破了，还不死心，我就替你安排。多谢王孙，但是我也需要禀报给父亲，才能够确定觐见时间。多久？这可就不一定了。不过没关系，咸阳城这么大，还有很多很多好玩的地方，吕大人都还没去过。我建议吕大人，要一个一个的挨着玩个遍，不必着急，剩下的事情交给我。王孙，哎，你们都听好了，一定要好好的招待吕大人，不能亏待了我们赵国来的贵宾，听明白了吗？诺，嗯，吕大人，我还有点事情，您慢慢玩。大人，吕大人，吕大人，大人，大人，来，吕大人喝酒，再多喝点儿。主人，您迟迟见不到安国君，证明秦人根本无意议和。咱们该怎么办啊？谁说我来是为了议和？啊！若议和成功，秦赵停战，那王孙还得留在赵国为止。但这么打下去，王孙性命更是不保啊！所以我这次来的真正目的，是要为王孙求一道护身符。护身符？您指的是？我要见太子妇。华阳夫人，啊，华阳夫人，她只是太子之妻，而秦国上下却称她为夫人，分明是以国母视之。只有她能帮我。可是没有安国君的召见，我们入不了咸阳宫啊！欲见到居于深宫的华阳夫人，又谈何容易？天下无难事，只怕有心人。既然入不了宫，那就从华阳夫人的身边人入手。身边人，主人，那就非宣侯父莫属了。宣侯父，是啊，他是已故宣侯的妻子。宣侯故去，大厦将倾，他便仗着华阳夫人的声势，硬生生的撑起了整个侯府。如今是咸阳城的一等豪族。这么说，他是个寡妇。是啊，是寡妇，还是咸阳城内最风流美艳的寡妇。秦国的达官贵人无不以一亲方泽为荣，可惜啊，他豪奢富贵，又权倾秦国，寻常珠宝珍稀，如何能入眼底啊？哎，那些人啊，不过是在白费心思。嗯嗯。
等等，刚才您弹错了。这样。失礼了，您瞧，应该这样。没瞧见，正忙着呢，俗人。什么事儿啊？琴还没学完呢。说吧。有人送来一件礼物，要您亲自过目。每天成千上百的礼物送进府，珊瑚玉石、金块珠粒，应有尽有，有什么可稀罕的？主人，这是真正的白釉袍子，您瞧。皮毛如雪，冬日隐匿于雪地，最狡猾的猎人也难以捕捉。去年想为您寻上一块，重金搜罗，结果一无所获。这么大一件袍子，得用多少料子？这才是真正难得的宝物。原来如此，谁送来的？来人说，替他家主人赵国使臣送来的。赵国使臣。这么好的袍子，应该妹妹也有一件。去，告诉他们家主人，过府上来见我。诺。就一件袍子，看把您高兴成那样。琴还学不学了？哎，薛侯府。让你来，是教琴的。想上我的榻，你还不够格。答应过我的事，全都忘记了，是不是？我只是觉得心里闷，想出来走一走。只是出来走走，回去。李浩兰，现在这么大雨，你不能淋雨。走，我们回去。这是我对你的承诺。既然承诺了，又怎能做不到？九王孙，干什么？你不是要淋雨吗？你不是要糟蹋自己吗？好，我陪你。你身上的伤还没有好，你不能淋雨。我错了，我知道错了，好不好？我回去。回去，秦王孙，你跟我回去吧。你放开，秦王孙，为什么你们每个人都在逼我？我就想任性一回，所以我自己心意做事，只有一
回，你哪怕只有一回也不好吗？如果你站在这里，淋一场雨，能够让吕不韦活过来，那我绝不拦着。可是你能吗？浩兰，司徒越、殷小春到处在找你，你从来不愿意给别人添麻烦，可现在你的一举一动。已经让所有爱你的人为你担忧，浩兰，你什么时候变得这么自私？你我不甘心，我就是不甘心。我想问一问上天，为什么我每次拥有幸福，你都一定要夺走？母亲走了，吕不韦也走了。我只想拥有一个温暖的家，有关心我的人。为什么一次次都落空？我到底做错了什么？为什么？凭什么？浩然，我真的不懂。我不明白，上天一次次让我遭遇不幸，一次次夺走我的一切，难道就是因为我总逆着他的心意，还是我总是不服输？可是秦王孙，我不甘心，我真的好不甘心。我不甘心，你不甘心，那我呢？我的父亲有二十七个儿子，为何只有我要时刻走在利刃之上？秦赵交战，为何人人都憎恶我？难道是我挑起了这场战争？不，这是因为他们内心恐惧，并将遭遇不幸的痛苦千百倍的发泄到我身上。这是弱者常见的选择，因为无力改变自己的命运，只好用憎恶、仇恨来伤害他人。可是浩兰，我从不感到委屈。更不会不甘，因为承受了世人难以承受的痛苦，我反而比他们更加坚定。我相信，这世上再也没有人能够打败我。我更相信，终有一日，今日承受的痛苦，将会成为他日成功的基石。每个人活在这世上，都要经受上天的考验。有的人被灾难打垮了，从此一蹶不振，注定庸碌一生。难道你也要像他们一样，自暴自弃、自怨自艾，要认命吗？不。不会，我不认命。老天爷，不论你如何折磨我，如何打击我，我都不认命。我永远不认命，绝不。阿月，我饿了，那我这就去准备。浩兰姐，你不会又趁我走开的时候不见了吧？
小丫头，我还有好多事要做呢。吕不韦的死，或许没有那么简单。我一定要调查清楚，谁若夺走了我的幸福，便要为此付出代价。嗯。昨夜下那么大的雨，你怎能出去呢？你这不是不要命了吗？我没事，你没事。若是被公主知道了，一定气急了。他如此任性，还会在意我知不知道吗？公主，为什么不问问我这些日子去哪儿了？公主，自然应该在公主该在的地方。我被母亲约束着，不让我来见你。不过我知道，你对这些毫不关心。那我们就说一说你关心的事情。吕不韦死了，我已经知道了。没有了他，你就再也无法离开这座囚牢。也许吧。我可以帮你。为什么？这些日子，虽然被母亲管束着，不让我来见你，但是我对你的思念，已经融化进我的头脑和血液里。我想和你一起走，不管天涯海角，去哪儿都行。只要你答应带我走，我可以不惜一切代价帮你。公主，我知道。我知道你钟情于他，那我们就带他一起走。我不在乎正妻的位置，也不在乎你爱的人是谁，我只想和你在一起。答应我，公主。一人，我已经退而求其次了，哪怕是要和别人分享，我甚至可以控制自己的嫉妒和私欲，让我陪在你身边，好吗？抱歉，公主，我对公主并无男女之情，又怎能让公主甘冒大险，送我离开呢？一人，你知不知道我下了多大的决心？你知不知道我有多爱你？可是你，连最微弱的一点希望，都不肯给我。公主，你口口声声说爱我，可你了解我吗？你知道我是什么样的人？你知道我心里在想什么吗？我，你从来就不知道，而且，你也不想知道。你不了解我，但我却很了解你。若我真的爱你，你的热情。便会冷却。若王后不阻拦你，你也不会如此决绝。你爱的只是征服二字，而我最厌恶的，恰恰就是征服。我的心属于我自己，有绝对的自由。他不属于你。不是这样的，依然不是这样的。这件事情太仓促了，你还没有考虑清楚。没关系，你不用着急回答我，你想清楚再说。我，我我先告辞公主，你喜欢韩卢吗？公子说给你寻一只来。不好不好，夏雪觉着韩卢太凶猛，还是挑选温顺的比较适合公主。你说，一人拒绝我，是因为谁呢？说话呀，夏雪，不知。
。我看呀，你是未必不知，只是不敢说罢了。公主，您打算怎么办呀、啊？吕不韦死了。一人的左膀右臂已去其一，还剩下一个人。只要除掉他，王孙便会孤立无援。到时候，他自然知道该怎么选。李女官，你再三来找我也是没有用的，能说的我都说了。你再仔细想一想，有没有什么遗漏的？当夜遭遇突袭，我们都在睡梦当中，听到喊杀声了，我们就冲出帐外。当时的守军已发生激战，吕少府带着陈副使先逃，没料到发生了不幸。后来我们击退了刺客。我记得你说过，陈副使失踪了。是，我们只找到吕少府的尸身，没有发现陈副使的下落。既然两个人一块儿走。为何只剩一人？我不知道，我什么都不知道。你别问了。哎，等等，李女官，我真不是故意偷听的，只是……只是什么？当夜，吕少府带着陈副将逃离，我负责断后，短暂击退刺客后，又顺着原路追上去，却发现……你到底发现了什么？我不能说，我真的不能说。你，浩兰姐，今夜我当值，你一个人待着，就不要胡思乱想了。你瞧我像胡思乱想的样子吗？我是怕你太执着于调查真相。总之，这件事情不急，咱慢慢来，好吗？我知道，你不用担心我，你快去吧。母亲，哼、嗯，为何不经通报就闯进来呀？你的规矩去哪儿了？女儿一时情急，竟然忘了规矩，请母亲责罚。不过，这有比女儿更不守规矩的人，不知母亲要如何处置呢？你这话是什么意思啊？我怀疑，旭日宫有人违背宫规，私相授受。尽是胡言乱语，你知道这是什么地方吗？女儿有没有胡言乱语？您亲自去瞧，不就什么都知道了吗？站住！你故意引我到这儿来，到底有何目的？李女官，你不是一直想要调查史团遇袭的真相吗？我就是想要告诉你，你不要再查了，你继续查下去，对你没有好处。你把话说清楚。事实上，我并非是负责断后，可是，当夜刺客来势汹汹，我心里害怕，我便先行躲藏。没想到途中我撞上，你到底撞上什么？我亲眼看见，陈副使为人所杀。我已经按照约定杀了吕不韦，马上安排车马送我回赵国。陈大人放心。陈副使杀了吕不韦，又被人杀人灭口，请你立刻跟我去见王上。我，我，我不敢。能说是陈副使杀人，岂是常人？我不能。你，母亲
，您可都瞧见了，这旭日宫女官深夜与人私会，这次可是罪证确凿。你给我走。王后，后来有重要事情禀报。王后面前，还不将使团遇袭的真相说出来。王后，我，我，快说话呀！王后，我万不该跟女官苟且，可是我这也是情不自禁啊！王后，求王后恕罪，王后恕罪啊！你说什么？既然这件事情现在已经当众揭穿，又有什么必要隐瞒？王后一向对你宠爱，要不？我们一起求求王后，让王后饶恕我们，放我们出宫，好不好？王后，今日二更时分，此人鬼鬼祟祟出现在旭日宫外，我察觉后便立刻跟了上去。他声称知道使团遇袭一事的真相，想要立刻向王后禀报。你，你这个女人，竟然想脱罪，自称如此歹毒！什么使团遇袭，什么真相？王后，我只是一名卫士，从未出过邯郸城啊！王后，求王后放过我！虽说宫中早有言讯，男女不以礼交者，男子去世，女子幽闭。可是浩兰呀，母亲向来心疼你，就算你真的犯了错，看在往日尽心伺候的份儿上，也定会从轻发落。你又何必撒下弥天大谎？什么使团遇袭，一个从未出过宫门的士兵都能牵涉其中，可笑！原来公主。早就在这儿等着呢。若我真要与人幽会，就不会背着点人，非要如此的明目张胆吗？王后，浩兰伺候您这么久了，总不至于这么没有脑子，公然给别人抓住把柄的机会吧？我愿意性命担保，今晚所说的一切都是事实。堂堂旭日宫女官，深夜与人幽会。一条违背宫规，怕是洗不脱了。母亲，依我看，您倒不如成全了他们，这样既能断了流言蜚语，又显得母亲宽厚仁慈。王后，浩兰可以对天起誓，我与这个卫兵没有苟且，这是阴谋，这是陷害。赐婚你不愿，真的要行幽闭之行吗？不知好歹。王后，告了。浩兰，你如此的不谨慎，真是叫我好失望啊